tan extraña mujer. Dame tu pena a entender, señor, por recién venido. Cuando te hallo en Barcelona lleno de aplauso y honor, donde tu heroico valor todo su pueblo pregona. Cuando sobra a tus victorias ser Carlos, conde de Urgel. Y en el mundo no hay papel donde no escriban tus glorias. ¿Qué causa ha podido haber de que estés tan mal guisado que por más que la he pensado no la puedo comprender? Polilla, mi desazón es de otra naturaleza. Este pesar no es tristeza, sino desesperación. ¿Desesperación? Señor, que te enfrene este aconsejo. ¡Que tiras algo a Bermejo! ¡No burles de mi dolor! ¿Yo burlar? ¡Esto es templarte! ¡Mas tu desesperación! ¿Cuánta es a esta sazón? ¡La mayor! ¿Cosa de ahorcarte? Que si no, poco te ahoga. ¡No te burles, que me enfado! Pues si estás desesperado, hago mal en darte soga. Si dejaras tu locura, ni mal te comunicara. Porque la agudeza rara de tu ingenio me asegura que algún medio discurriera, como otras veces me has dado con que alivie mi cuidado. Pues señor, polilla fuera. Desembucha a tu pasión, a tu siervo y fiel criado. Si la guardas, ten cuidado que apolilla el corazón. Ya sabes que a Barcelona, del ocio de mis estados, me trajeron los cuidados de la fama que pregona de Diana la hermosura, de esta corona heredera en quien la dicha que espera tanto príncipe procura compitiendo en un deseo, gala, brío y discreción. Ya sé que sin pretensión viniste a este galanteo por demostrar tu valor y habilidad con las riendas y que en todas las contiendas has salido vencedor. Pues oye mi sentimiento. ¿Luego estás enamorado? Sí, estoy. <risa> ¡Gran susto me has dado! Pues escucha. Venga el cuento. Ya sabes cómo en Urgel tuve, antes de mi partida, del amor del de Bearne y el de Fox, larga noticia. El ver de amor tan rendidos como la fama pública, dos príncipes tan valientes que aún los alaba la envidia, me llevó a ver si esto en ellos era por galantería, gusto, interés o violencia de su hermosura divina. Entré pues en Barcelona, vila en su palacio un día, sin susto del corazón, ni admiración de la vista, una hermosura modesta, con muchas señas de tibia, mas sin defecto común ni perfección peregrina. La ocasión de verme entre ellos desafió mi bizarría y en públicas competencias nos medimos varios días. Tuve en todas tal fortuna que dejando deslucidas sus acciones salí siempre coronado con las mías, aunque cualquiera de ellos más que yo lo merecía. Pero al no tener yo amor y faltarme la codicia con que ellos la deseaban, la gloria siempre fue mía. Siendo, pues, mis alabanzas de todos tan repetidas, solo en Diana hallé siempre una actitud tan esquiva que pasando de altivez rozaba ya en grosería. De esto nació el inquirir si ella conmigo tenía alguna aversión o queja mal fundada o presumida. Y averigüé que Diana, con voluntad desmedida, cultivando su alto ingenio, se dio a la filosofía. De este estudio y la lectura de las fábulas antiguas resultó un común desprecio de los hombres y unas iras contra el amor natural, pues da con sentencia fija que el amor para las mujeres es una pasión indigna. Y siendo única heredera de esta corona, precisa la obligación de casarse aunque ella la desestima por no ver que haya quien triunfe de su condición esquiva. A su cuarto hace la selva de Diana, y son las ninfas sus damas, y en este estudio las instruye todo el día. Solo adornan sus paredes de las ninfas fugitivas pinturas que persuaden al desdén. A quien se mira es Dafne huyendo de Apolo, Anaxarte convertida en piedra por no querer. Aretusa en fuentecilla mudada, burla de Alfeo tantas lágrimas esquivas. Y viendo el conde, su padre, que en este error se confirma cada día con más fuerza, que la razón no la obliga, que sus ruegos no la ablandan, y con tal furia se irrita en hablándola de amor, que teme que la encamina a un furor desesperado, que el medio más blando elija, le aconseja su prudencia y a los príncipes convida. ¿Qué tal celebrar por Diana competiciones equinas? Sin la persuasión ni el ruego, la naturaleza misma sea quien lidie con ella. Por si teniendo la vista, 
aplausos y rendimientos, ansias, sudores, caricias, su propio interés la vence o la ubicación la inclina. Que en quien la razón no labra, endurece la porfía. Habiendo ya averiguado que su condición esquiva era desprecio común y no repugnancia mía, claro está que yo debiera sosegarme en mi porfía. Pues para que se conozca la vileza más indigna de nuestra naturaleza, aquella hermosura misma que yo antes libre miraba con tantas partes de tibia, cuando la vi desdeñosa, por lo imposible a la vista, la que miraba común, me pareció maravilla. Oh, bajeza del deseo, vileza de la codicia que solo por privación de más valor la imagina. Cada vez que la miraba, más bella me parecía, e iba creciendo en mi pecho este fuego tan aprisa que absorto de ver la llama, a ver la causa volvía y hallaba que era la nieve de su desdén, muda y fría. Traidor corazón, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, aleves caricias? La que neutral no os agrada, os parece bien esquiva. Con el desdén es hermosa, la que sin desdén fue tibia. ¿Qué es esto, amor? ¿Es acaso hermosa la tiranía? Pues, ¿qué es esto? ¿Esto no es fuego? Sí, que mi ardor lo acredita. No, que el hielo no lo causa. Sí, que mi pecho lo publica. Pues, ¿qué será esto? Esto es deseo. ¿De qué? De mi muerte misma. Bajeza es del pensamiento. No es sino soberanía de nuestra naturaleza, cuya condición altiva todo lo quiere rendir. Y ardiendo en esta fatiga, como hay parte de deseo y este deseo lastima, parece efecto de amor porque apetece y aspira. Y no es sino un sentimiento equivocado en caricia. Esto la razón discurre. Mas la voluntad indigna, toda la razón me arrastra y todo el valor me quita. Bien sea amor o sentimiento, nieve, ardor, llama o ceniza, yo me rindo a esta furia vengativa de amor contra la quietud de mi libertad tranquila. Atento, señor, he estado, y el suceso no me admira, porque esto, señor, es cosa que sucede cada día. Mira, siendo yo muchacho, había en mi casa vendimia, y por el suelo las uvas nunca me daban codicia. Pasó este tiempo y después colgaron en la cocina las uvas para el invierno. Y yo, viéndolas arriba, rabiaba por comer de ellas. Tanto que trepando un día por alcanzarlas, caí y me quebré las costillas. Un caso muy natural. No es el natural ni alivia si es injusto el natural. Dime, señor, ¿ella mira con más cariño a otro? No. ¿Y ellos no la solicitan? Todos vencerla pretenden. Pues que cae más a prisa apostaré. ¿Por qué causa? Solo porque es tan esquiva. ¿Cómo ha de ser? Verbigracia. Viste una breva en la cima de una higuera y los muchachos que en alcanzarla porfían piedras la tiran a pares y aunque alguna se resista, al cabo de aporreada con las piedras que la tiran, viene a caer más madura. Pues lo mismo aquí, imagina. Ella está tiesa y muy alta. Tú tus pedradas la tiras. Los otros tiran las suyas. Luego, por más que resista, ha de venir a caer de una y otra a la porfía más madura que una breva. Más cuidado a la caída, que el cogerla es lo que importa. Que ella caerá como hay viñas. El conde su padre viene. Acompañado se mira. Advierto a Fox y a Bearme. Ninguno tiene noticia del incendio de mi pecho. Esta es mayor valentía. Callar tu pasión mucho es, ¿eh? vive Dios. ¿Por qué imaginas que llaman ciego a quien ama? Porque sus hierros no mira. No tal. Pues, ¿por qué está ciego? Porque el que ama, el ciego imita. ¿En qué? En cantar la pasión por calles y por esquinas. Príncipes. Vuestro justo sentimiento, mirado bien, no es vuestro, sino mío. Ningún remedio intento que no le venza el ciego desvarío de Diana. 
En quien hallo cada vez menos medios del mendaño. Ni del poder de padre a usar me atrevo, ni del de la razón, porque se irrita tanto cuando de amor hablar la pruebo, que a más daño el furor la precipita. Ella, en fin, por no amar ni sujetarse, quiere morir primero que casarse. Esa, señor, es opinión aguda de su discurso a los estudios dado, que el tiempo solo o la razón la muda, y sin razón estás desesperado. Conde de Fox, aunque verdad es esa, no me atrevo a empeñaros en la empresa vana de competir por su hermosura, porque solo obtendréis su indiferencia. No, 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 señor, con tu licencia, el que es capricho injusto nunca dura, y aunque convencerla es dificultoso, yo estoy perdiendo el tiempo más gustoso, ya que este intento de Bearne vine que dejando la empresa a mi constancia. Porque es mayor desaire que imagine nadie que abandoné por inconstancia. Ni eso crédito es de su hermosura, ni del honesto amor que la procura. El príncipe, señor, ha respondido como galán, bizarro y caballero. Que aún en mí, que he venido tan solo con empeño aventurero y nunca a hacer por ella competencia, sí. dejar de proseguir fuera indecencia. Príncipes, lo que siento es empeñaros en porfiar cuando haya la porfía de mayor resistencia e indicios claros. Si la gala, el valor, la bizarría no la mueve ni inclina, ¿con qué intento vencer imagináis su entendimiento? Señor, un necio a veces haya un medio que aprueba la razón. Si dais licencia, yo me atreveré a daros un remedio con que, aunque ella aborrezca su presencia, se le vayan los ojos hechos fuentes tras cualquiera galán de los presentes. Pues, ¿qué medio es el que has imaginado? Dedicarle victorias a una ingrata es poner ollas al que está empachado. El remedio es, ya que órdenes no acata, poner en una torre a la princesa sin comer cuatro días ni ver mesa. Y luego han de pasar estos galanes delante de ella convidando a escote, el uno con seis pollos y dos panes, el otro con un plato de cigote, y a mí me lleve el diablo si los viene y tras ellos corriendo no saliere. <risa> ¡Calla, loco, bufón! ¿Esto es locura? ¡Ejecutes el medio! ¡Hagan la prueba! Si sí, tienen luego por hambre su hermosura y verán si los ojos no la lleva quien sacare. ¡Un vestido de camino guarnecido de lonchas de tocino! <risa> Señor, solo una cosa por mí pido que don Gastón también la de querella. Nunca hablar a Diana hemos podido. Danos licencia tú de hablar con ella, que el trato y la razón pueden mudar. Aunque la ha de negar, he de intentarla. Pensad vosotros medios y ocasiones de mover su entereza, que a escucharos yo la sabré obligar con mis razones. ¿Qué es cuanto puedo hacer para ayudaros a la empresa tan justa y deseada de ver mi sucesión asegurada? Condes, crédito es de la nobleza de nuestra heroica sangre la porfía de rendir el desdén de su belleza. Juntos la hemos de hablar. Yo, compañía, os pudiera ofrecer, mas sin deseo. Porque yo sin amor vengo a este empleo. Pues ya que vos no estáis enamorado, ¿qué medios seguiremos de obligalla? Que esto lo ve mejor el descuidado. Yo un medio sé que mi silencio calla. Porque aprieto será que al proponerle, cualquiera de los dos ha de quererle. ¡Oh! ¡Decís bien! Pues vearle, vayamos luego a imaginar cortejos y finezas. A introducir en su desdén el fuego. ¡Brindan ser el trincendio a sus tirezas! También yo a esa cintiré. ¡Ay, pues que haya gloria! ¡Y del más feliz sea la victoria! <risa> pues, ¿qué es esto, señor? ¿Por qué has negado tu amor? He de seguir otro camino de vencer un desdén tan desusado. Ven, que yo te diré lo que imagino. 
Amigo, allí has de entrar. Un medio ayo. De aquella troya habré de ser caballo. Sabrás te introducir y hacer pesquisas. Yo polilla no soy, aquí me tienes. Me sabré introducir en sus camisas. Pues ya, mi amor, le doy los parabienes. Quiera el amor condenar o que lo quiera enmendar si lo erró naturaleza. Ese romance canta Fénix que quien lo hizo bien conoció el falso hechizo de esa tirana deidad. Poca o ninguna distancia hay de amar agradecer. No agradezca la que quiere la victoria del desdén. Qué bien dice amor es niño y no hay agradecimiento que al primer paso aunque lento no tropiece en su cariño. Agradecer es pagar con un decente favor. Luego quien paga el amor ya estima el verse adorar. Pues si estima agradecida ser amada una mujer qué falta para querer a quien quiere ser querida. El agradecer, Diana, es de una noble y cortés. La que agradecida es, nadie piensa que es liviana. Que agradece la razón siempre en nosotras infiere. La voluntad es quien quiere. Distintas las causas son. No digo que ha de querer por fuerza la que agradece, pero damas, me parece que está cerca de caer. Y quien no esté muy segura no teme o no ve el engaño, porque no calibra el daño quien al riesgo se aventura. El ser desagradecida es delito descortés. Pero el agradecer es peligro de la caída. Yo el delito no permito. Ni yo un riesgo tan extraño. Y por evitar un daño es bien hacer un delito. Sí, que es más culpa el amar que falta el no agradecer. No es mejor, si puede ser, el no querer y estimar. No, que a querer se ha de ir. Si no es posible parar. Quien no resiste a empezar, no resiste a proseguir. Pues cuando eso haya de ser, más que a la atención faltar, me quiero yo aventurar al peligro de querer. ¡Oh! ¿Qué es querer? Tú hablas así, o atrevida o sin cuidado. Sin duda te has olvidado que estás delante de mí. ¿Querer se ha de imaginar? En mi presencia, querer. Mas esto no puede ser. Vamos, Cintia, a recitar. No, no se fíen las caricias de amor quien niño le ve, que con presencia de niño tiene decretos de rey. Pido al cielo que dé fuego mi entrada. ¿Quién entra aquí? ¡Ego! ¿Quién? Mi bel mi, escolástico sub ego, pauper et enamoratus. ¿Vos enamorado estáis? Pues ¿cómo aquí entra los hay? No, señora, escarmentatus. ¿Qué os escarmentó? Amor ruin. Y escarmentado en su error, me he hecho médico de amor. Y lo curo hasta el latín. ¿De dónde sois? De un lugar. Fuerza E. No he dicho poco. Que en latín, lugar es loco. Ya os entiendo. Pues andar. ¿Y a qué entráis? La fama hoy de vos, con admiración de tan rara condición. ¿Dónde supisteis de mí? En Acapulco. ¿Dónde es? Media legua de Tortosa. Y mi codicia, ambiciosa de saber curar después del mal de amor, sarna insana, me trajo a veros, por Dios, por solo aprender de vos. Partí luego de La Habana por venir a Barcelona y viajé en tren desde allí. ¿Desde Cuba en un tren? ¡Sí! Y me apeé en Tarragona. De donde vengo hasta aquí, con lo que aprieta el verano, a pie a pediros la mano. ¿Y 
¿Qué os parece de mí? Eso es fuerza que me aturda. No tiene amor mejor flecha que vuestra mano derecha. Si no es que sacáis la zurda. <risa> Buen humor tenéis. Ah, sí. ¿Gusta mi conversación? Sí. Pues con una ración os podéis hartar de mí. <risa> Yo os la doy. Beso. Qué error. Beso, dije. Ya no beso. Pues, ¿por qué? El beso es el queso de los ratones de amor. Estáis mal con él. Su nombre me mata. Llamó al amor a Berroe, hernia, un humor que hila las tripas a un hombre. Amor, dolor de cabeza, traición y crueldad villana que solo el tiempo le sana con olvido y con cerveza. <risa> a amor es quita razón. Quita sueños, quita bien, quita pelillos también, como Dalila a Sansón. Y las que él obliga a amar, todas acaban en quita. Francisquita, Mariquita, pues todas quieren quitar. ¿Cómo os llamáis? Caniquí. Caniquí, a vuestra venida estoy muy agradecida. Para las dueñas nací. Ya yo tengo introducción. Así en el mundo sucede. Lo que un príncipe no puede, yo he logrado por bufón. Si ahora no llega Rendilla Carlos, mucho arte no tiene. Pues ya introducida viene en su pecho la polilla. Con los príncipes tu padre llega, señora, acá adentro. ¿Con los príncipes? ¿Qué dices? ¿Qué intenta mi padre, cielos? Si es repetir la porfía de que me case, primero rendiré el cuello a un cuchillo. ¡Ay, tal aborrecimiento de los hombres! Oh. ¿Es posible, damas, que el brío, el aliento del virgen no la arrebate? ¿Qué es hermafrodita, pienso? <risa> ¡Gastón, me lleva los ojos! ¡Y a mí el caniqué! ¡El secreto! Príncipes, entrad conmigo. Yo, y a su decoro haciendo, y a la deuda en que me ponen los condes, y con sus espejos, habiendo de ellos sabido que del retiro que has hecho de su vista es tan quejoso... Señor, que me des, te ruego licencia, antes que prosiga, de prevenir de dos hechos. El primero es que contigo ni voluntad en el juego ni la tengo, porque tú eres de mi libertad que el dueño. El segundo es que casarme, señor, ha de ser lo mismo que dar la garganta a un lazo y el corazón a un veneno. Casarme y morir es uno, mas tu obediencia es primero que mi vida. Esto asentado, venga ahora tu decreto. Hijo, mal has presumido, que yo casarte no intento, sino dar satisfacción a los condes que han hecho tantos festejos por ti. Y el mayor de todos ellos, que es pedirte por esposa, siendo tan digno su aliento, ya que no de tus favores, de mis agradecimientos. Y aunque rehúses casarte, procura que, por respeto, ninguno de ellos se vaya sospechando que te desprecio, sino aversión que tu gusto tiene con el casamiento. Y también que esto no es resistencia a mi precepto, cuando yo no te lo mando porque el amor que te tengo me obliga a seguir tu gusto. Y pues tú, en seguir tu intento, ni a mí me desobedeces, ni los desprecias a ellos. Dales la razón que tiene para esta opinión tu pecho, que esto importa tu decoro y acredita mi respeto. Si eso pretendéis no más, oíd. Quedaros la quiero. Solo a ese intento venimos. Y no extrañéis el deseo, que más extraña es en vos la aversión al casamiento. Oh, no sé si tendré valor para fingir lo que intento. Siempre la hallo más hermosa. Sin alma a sus ojos vengo. Yo, aunque a saberlo he venido, solo ha sido con pretexto, sin extrañar la opinión, de saber el fundamento. Pues oíd, que ya le digo. Vive Dios, qué raro empeño. Hallará razón bastante, porque serán bravo cuento las razones de esta loca. La historia va con el tiempo, escarmiento a los futuros, con los pasados ejemplos. 
¿Cuántas ruinas y destrozos, tragedias y desconciertos han sucedido en el mundo entre ilustres y plebeyos? Todas nacieron de amor. Cuanto los sabios supieron, gastaron no en prevenir a los siglos venideros del ciego error, la violencia que se introduce en los pechos con dulce voz de cariño, siendo un volcán allá adentro. Y amante jamás al mundo dio a entender de sus efectos sino lástimas, desdichas, lágrimas, ansias, lamentos, suspiros, quejas, sollozos, sonando con triste estruendo. Si alguno amante feliz se vio, murió en un despeño, que a los amantes dichosos se opuso el poder del cielo. Entonces, si el casarse es por fuerza o por empeño, ¿cómo se quiere casar quien sabe de amor el riesgo? Pues casarse sin amor es dar causa sin efecto. Puede hallar un corazón más indigno cautiverio que rendir su voluntad sin sentir ningún deseo. Con amor o sin amor, yo en fin casarme no puedo. Con amor porque es peligro, sin amor porque no quiero. Dándome los dos licencias responderé a lo propuesto. Por mi parte yo os la doy. Yo qué responder no tengo, pues la opinión que yo sigo es la de ella, más o menos. <risa> La mayor guerra, señora, que hace el engaño al ingenio es estar siempre vestido de aparentes argumentos. La experiencia es la razón mayor que hay para venceros. Si vos os negáis al trato, estaréis siempre en el hierro porque no cabe vivencia que venza vuestro recelo. Vos defendéis el desdén. Todos vencerle queremos. Vos decís que eso es razón. Permitíos al cortejo. Porque si es razón no amar, contra la razón no hay riesgo. Y si no es razón... Es fuerza que os ha de vencer el tiempo. Haced escuela al desdén, donde en nuestro galanteo los intentos de rendiros han de ser los argumentos. Pues, para que conozcáis que la opinión que yo llevo es hija del desengaño y del error vuestro intento, competid. Imaginad cuántos caminos y medios de conquistar a una dama tiene amor. Haya el ingenio. Que desde ahora me permito a alabanzas y cortejos con el oído y los ojos, solo para convenceros de que no poder querer es natural en mi pecho. Pues si argumento ha de ser desde hoy nuestro galanteo, todos vamos a arguir contra el desdén y el despego. Cada uno un medio elija para lograr tal empeño. Veamos pues, caballeros, quién elige mejor medio. <risa> Yo voy a escoger el mío. Y de vos, señora, espero que habéis de ser contra vos el más agudo argumento. Pues yo, señora, también, por deuda de caballero, proseguiré en festejaros. Mas será sin ese intento. Pues, ¿por qué? Porque yo sigo la opinión de vuestro ingenio, mas aunque es vuestra opinión, la mía es con más extremo. ¿De qué suerte? Yo, señora, no solo querer no quiero, ni siquiera ser querido. Pues en ser querido hay riesgo. No hay riesgo, pero hay delito. No hay riesgo, porque mi pecho tiene tan establecido el no amar en ningún tiempo, que si el cielo compusiera una hermosura de extremos y ésta me amara, no hallara correspondencia en mi afecto. Hay delito. Porque cuando sé yo que querer no puedo, amarme y no amar, sería faltar mi agradecimiento. Y así yo ni ser querido ni querer, señora, quiero. Porque temo ser ingrato, cuando sé yo que he de serlo. Luego vos me cortejáis sin amarme. Eso es muy cierto. Pues ¿para qué? Por pagaros la cortesía que os debo. ¿Y eso no es amor? ¿Amor? No, señora, esto es respeto. ¡Cuerpo de Cristo! ¡Qué lindo! Eso sí que escuece el ego. Si le echa de ese vinagre, veremos. En poco tiempo, qué bravo escabeche sale. ¿Habéis oído a este necio? ¿No es graciosa su locura? Soberbia es. ¿No será bueno enamorar a este loco? Sí, mas hay peligro en eso. ¿De qué? De que te enamores si no consigues tu empeño. Ahora eres tú más necia. Pues cómo puede ser eso. No me mueven los rendidos y ha de arrastrarme el soberbio. <risa> eso, señora, es aviso. Pues ahora tengo el empeño de rendir su 
reanudar. Nos alegraremos de ello. Reanudad la cortesía. Que yo ahora os la agradezco con mayor estimación, pues sin amor os la debo. ¿Vos agradecéis, señora? Es porque con él no hay riesgo. Pues cuidado no queráis, porque cesaré en un intento. No me costará trabajo. Pues yendo así, yo lo acepto. Andad, doctor Canigui. ¿Canigui? Ahora soy médico. A mis pies habéis de verle. Así sea. Mas yo temo que se le trueque la suerte. Dios lo quiera. Que se oiga el cielo. ¿Más oís? ¿Qué me creéis? Que si acaso os lleva el tiempo... ¿A qué, señora? A querer. ¿Qué he de hacer? Sufrir desprecios. ¿Y si en vos hubiese amor? <risa> Yo no querré. <risa> Así lo creo. Pues qué pedir. Por si acaso. Ese acaso está muy lejos. ¿Y si llega? No es posible. Supongo. Yo lo prometo. Eso pido. ¿Quién está? Quede aquí. Que os guarde el cielo. <risa> Aunque me cueste trabajo, he de rendir a este necio. Señor, buena va la danza. Olilla, yo estoy muriendo. Todo el valor empleado en callar mi fingimiento. Señor, llévalo adelante y lograrás tu trofeo. Y amigo, el pesar me quitas. Dale a mi amor alivio. Despacio, señor, que hay mucho que confesar. Dímelo todo, que lucha con mi cuidado, mi amor. ¿Quieres besarme, señor? Apártate allá y escucha. Lo primero, esos bobazos, estos príncipes toquetes, presumiendo de jinetes, se están haciendo pedazos. Ellos gastan su dinero sin que con ello la obliguen. Y de enamorarla, siguen el camino carretero. Van muy mal. Esta mujer es un caballo que vuela y si le dan con la espuela más lejos la han de tener. Y es tan cierta esta opinión que con su desdén fingido de tal suerte la has herido que ha pedido confesión. Y con mi bellaquería su pecho ha comunicado al haberme imaginado doctor de esta teología. Para rendirte un invento siempre a preguntarme sale. Mira tú de quién se vale para tramar la sargento. Yo dije con voz madura. Si quieres escarmentarle, no tienes para obligarle medio como tu hermosura. Hazle un favor. Dale bola de cuando en cuando al cuitado. Y en viéndole enamorado, vuélvete y dile a la cola. Ella, de mi parecer, se ha agradado de tal arte que ya está en galantearte. 
Más ahora es menester que con ceño impenetrable, aunque parezcas grosero, siempre tú estés más entero que bolsa de miserable. ¿Y de eso qué ha de sacarse? ¡Que se pique esta mujer! Pues, ¿cómo puede saber que con eso ha de picarse? ¿Cómo picarse? Eso es bueno. Si ella lo finge diez días y tú de ella te desvías, te ha de querer al onceno, a los doce ha de rabiar, y a los trece, me parece que aunque ella se esté en sus trece, te ha de venir a rogar. ¡Yo pienso que dices bien! <risa> Mas yo temo de mi amor que si ella me hace un favor, no sepa hacerla un desdén. ¿Qué más dijera una niña? ¿Y qué haré? ¡Mostrarte helado! ¿Cómo? Si estoy abrasado. Bebe sorbete de piña. <risa> me he metido en buen tinglado. Pero qué mala memoria. Que lo mejor de la historia es lo que se me ha olvidado. Ya sabes que ahora son los carnavales. ¿Y pues? El conde, que astuto es, ha ideado con pasión un juego que aunque divierte, a la vez urde una trama. Cada galán, una dama, toma por azar o suerte. Ellas eligen colores, pide uno el galán que viene. Y la dama que le tiene va con él y hacer favores al galán el día la empeña. Y él se obliga a ser su imán. ¿Y a ella con un galán? Mi alma otra cosa no sueña. Sabiendo esto, Diana... Contigo el ir ha dispuesto. Y no sé por lograr esto que ha ideado la tirana, pero está trazado ya. Mas ella sale. Tú allí escóndete, que si aquí te halla lo sospechará. Persuádela, ¿en qué confío que se enamore? Es forzoso. Tú eres enfermo dichoso, pues te cura el beber frío. he pensado para rendirle a mi amor. Yo he de hacerle más favor. Todas, como os he mandado, como yo, habéis de traer cintas de todos colores. Y cuando pidan favores, podéis cualquiera escoger el galán que os pareciere. Pues cualquier color pedido ya lo tenéis prevenido. Y el que Carlos eligiere, dejádmelo para mí. Gran victoria has de alcanzar si le sabes obligar a quererte. ¡Caniquí! Oh. ¡Luz de este firmamento! ¿Qué hay de nuevo? Me he hecho amigo de Carlos. ¡Yo te bendigo! Ser tu espía es lo que intento. ¿No has averiguado nada de lo que yo de él procuro? ¡Ay, señora! Está más duro que huevo para ensalada. Pero yo sé tretas bravas con que has de hacerle bramar. Pues tú lo has de manejar. ¡Ay, pobreta, que te clavas! Eh... Si le vieses querer, ¿qué harás después de tentarle? ¿Qué? Ofenderle, despreciarle, herirle y darle a entender que ha de sofocar sus fuegos y retirar sus despojos. ¡Prenden de ir a sus ojos! ¡Qué gran gusto es ver dos juegos! Digo, ¿y no sería mejor, después de haberle rendido, tener piedad del caído? ¿Qué llamas piedad? De amor. ¿Qué es amor? Digo querer así, a modo de empezar. Que a que esto de pellizcar no es lo mismo que comer. ¿Qué es lo que dices? ¿Querer? ¿Yo me había de rendir? Aunque le viera morir, no me pensara mover. Hay mujer más singular, ¿ah, cruel? Déjame hacer, que no solo ha de querer, vive Dios, sino en vida. ¡No salvo el alma, se abrasa! ¡Carlos viene! ¡Disimula! Cintia, avisa que ya es hora de comenzar. Ya he mandado que estén con ese cuidado. Y yo el primero, señora, vengo. Pues es deuda igual a cumplir mi obligación. Pues, ¿cómo es que sin pasión sois vos el más puntual? Como tengo el corazón sin los cuidados de amar, tiene el alma más lugar de cumplir su obligación. Hazle un favorcillo al vuelo por si más grato le ves. Eso procuro. Esto es hacerla escupir al cielo. Mucho, no teniendo amor, me honra vuestra presencia. Gozaréis de mi asistencia sin hacerme ese favor. 
Mi visita es obligada, pues así lo ordena el juego. El favor da poco fuego. Está la yesca mojada. Luego, al favor que os hago no le dais estimación. Eso con veneración, más no con amor lo pago. ¡Necio! Y aún así le pagues. ¿Y qué hago, templa mi ardor, aunque es fingido el favor? Enjuágate y no tragues. ¿Qué le has dicho? Que al oído os agradezca tus favores. ¿Quién haces? Estos señores es engañar a dos carrillos. Si yo a querer algún día me inclinase, fuera a vos. ¿Por qué? Porque entre los dos hay oculta simpatía. El llevar vos mi opinión es ser vos de mi sentir. Si tuviera que elegir, fuera a vos mi inclinación. Pues si hicierais mal. No hiciera, que sois galán. No es por eso. Pues por qué. Porque os confieso que yo no os correspondiera. <risa> pues si os vierais vos amar de una mujer como yo, no me querríais. Pues no. Claro sois. No sé engañar. <risa> Pecho heroico y valiente. Dale por esos lugares. Si tú no se la pegares, me la pegan en la frente. Mucho al enojo me acerco. Tal desahogo no he visto. Desvergüenza es, vive Cristo. ¿Has visto tal? Es un puerco. ¿Qué haré? Meterle en la danza de amor y a puro desdén quemarle. Tú dices bien que esa es la mayor venganza. Yo estuve por más discreto. Ah, pues ¿qué he hecho contra razón? Eso es ya desatención. No ha sido sino respeto. Y porque veáis que ese error que hay en el mundo quien crea que el que ama galantea, escuchad lo que es amor. Amar, señora, es tener inflamado el corazón con el deseo de ver a quien causa esta pasión, que es la gloria del querer. Los ojos que se prendaron de esa persona que vieron, al corazón trasladaron las esencias que cogieron y esta inflamación causaron. Su hidrópico ardor procura apagar de sus antojos la sed viendo la hermosura. Más crece la calentura cuanto más beben los ojos. Siendo esta fiebre mortal, quien corresponde al amor bien se ve que es desleal, pues le remedia el dolor dando más fuerzas al mal. Luego el que amado se viene no obliga a incorresponder si daña como se infiere. Pues oíd cómo a querer tampoco obliga el que quiere. El que ama con fe más pura pretende de su pasión aliviar la pena dura mirando aquella hermosura que adora su corazón. Y esto mejor se percibe en quien despreciado está, pues aquel amando vive no por el gusto que da, sino por el que recibe. Luego si por su tormento el desdén siente quien ama, el que quiere más atento no quiere el bien de su dama sino su propio contento, a su propia conveniencia dirige amor su fatiga. Luego es clara consecuencia que ni con amor se obliga, ni con su correspondencia. El amor es una unión de dos almas que su ser truecan por transformación, donde hay fuerza que ha de haber gusto, agrado y elección. Luego, si el gusto es después del agrado y la elección, y esta voluntaria es, ya le debo estimación, sino amante de cortés. Si vuestra razón sugiere que el que ama hace estimación, ¿por qué os ofende el que quiere? Porque yo tendré razón para lo que yo quisiere. ¿Y qué razón puede ser? Otra razón no prevengo más que quererla tener. Pues esa es la que yo tengo para no corresponder. ¿Y si acaso os muestra el tiempo que vence vuestra porfía? Siendo igual la razón nuestra, si se venciere la mía, no es muy segura la vuestra. ¡Señora! Nuestro reloj es ya de ser hora, dan señas. ¡Ya conde y príncipe vienen! Recordad bien mi advertencia de prevenir los colores. ¡Ah, ¡Oh, señor, estás alerta! ¡Ay, polilla, lo que finjo toda una vida me cuesta! ¡Calla! Que de enamorarla te hartará salir con ella por la obligación del juego. Disimula que ya llegan. Sentaos. Y que os favorezcan los caprichos de la suerte. Abran paso al carnaval, vengan que el sábado comienza. Venid los galanes a elegir las damas, que por carnavales amor se disfraza. ¡Para la la! Dudoso vengo, señor, pues teniendo poca estrella, hoy dependo de la suerte. 
Aunque mi duda es la misma. Al elegir el color, me toca a mí que sea buena mi fortuna. <risa> Caballeros, digan el color que quieran declarando sus razones. Y la dama que le tenga, tal y como obliga el juego, salga con él. Siendo deuda, el enamorarla en él y el favorecerle en ella. <risa> Venid los galanes a elegir las damas. Que por carnavales, amor se disfraza para la la la. Esta es acción de fortuna. Y ella, por ser loca y ciega, siempre le da lo mejor a quien menos dones tenga. Por ser yo el de menos dones, es forzoso que aquí sea quien tiene más esperanza. Y así, el elegir es fuerza el color verde. Si yo escojo de lo que queda después de Carlos, yo elijo al de Bearne. ¡Yo soy vuestra! ¡Que tengo el verde! Señora sea de mi suerte el favor vuestro que a no serlo elección fuera. Vivan los galanes con sus esperanzas, que para ser dichas el tenerlas basta. Para nada. La, la. Yo nunca tuve esperanza, sino envidia. Pues cualquiera debe más favor que yo a las luces de su estrella. Y pues siempre estoy celoso. ¡A por quiero! Mudar de color pudiera, pues ya señora mi envidia, con tan buena suerte cesa. No cesan los celos por lograr la dicha, pues los hay entonces de los que la envidian. ¿Y yo he de elegir color? Claro está. Pues vaya fuera, que ya salir me quería a la cara la vergüenza. ¿Qué color tienes? Yo tengo hecho el bucha, damas feas, de manera que habrá de ser muy mala la que me quepa. De las damas que aquí miro no hay ninguna que no sea como una rosa. Y pues yo la he de hacer mala por fuerza, por si ella es como una rosa, yo la quiero rosa seca. ¡Rosa seca, sálaca! ¿Quién lo tiene? ¡Yo soy vuestra! ¡Que tengo el color! ¡No! Yo 
señora supiera el acierto de mi suerte, no tuviera por violencia fingir amor, pues ahora lo debo tener de veras. Oh. Oh. Ira significa el color de nácar. El desdén no es ira. Quien tiene iras, ama. ¡Para la 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 la! Guíe la música, pues, a la sala de las fiestas. Y ya galanes y damas, ¡Vayan cumpliendo la deuda! ¡Vayan los galanes todos con sus damas! ¡Y por carnavales, amor se disfraza! ¡Para nada! ¡La la la! ¡Qué tibio, galana Fey! Bien se ve en vuestra tibieza que es violencia enamorar. Y siendo el fingirlo fuerza, no saberlo hacer no es falta de amor, sino de agudeza. Si yo hubiera de fingirlo, no tan remiso estuviera, que a donde no hay sentimiento está más pronta la lengua. ¿Luego estáis enamorado de mí? Si no lo estuviera, no me atara este temor. ¿Qué decís? ¿Habláis de veras? Pues si el alma lo publica, puede fingirlo la lengua. Pues no dijisteis que vos no podéis querer. Eso era, porque no me había tocado el veneno de esta flecha. ¿Qué flecha? La de esta mano que el corazón me atraviesa. Y como el pez que introduce su venenosa violencia por el hilo y por la caña, y al pescador pasma y hiela el brazo con que la tiene, a mí el alma me penetra el dulce, ardiente veneno que de vuestra mano bella se introduce por la mía y hasta el corazón me llega. ¡Albricias, ingenio mío, que ya rendí su soberbia! Ahora probará el castigo del desdén de mi belleza. En fin, que vos no imaginabais querer y queréis de veras. Toda el alma se me abrasa, todo mi pecho es centellas. Temple en mí vuestra piedad este ardor que me atormenta. ¡Soltar! ¿Qué decís? ¡Soltar! ¡Yo favor! La pasión ciega para el castigo, os disculpa, mas no para la advertencia. A mí me pides favor diciendo que amáis de veras. Cielo, yo me despeñé. Pero válgame la enmienda. ¿No os acordáis de que os dije que en queriéndome era fuerza que sufrieseis mis desprecios sin que os valiese la queja? Luego, ¿de veras habláis? Pues, ¿vos no queréis de veras? Yo, señora, pues se pudo trocar mi naturaleza. Yo querer de veras. Yo. Jesús, qué error. ¿Eso piensa vuestra hermosura? Yo, amor. Pues cuando yo le tuviera de vergüenza, le callara. Esto es cumplir con la deuda de la obligación del día. ¿Qué me decís? Yo estoy muerta. ¿Que no es de veras? ¿Que escucho? Pues, ¿cómo aquí? A hablar no acierta mi vanidad de corrido. Pues vos, siendo tan despierta, no conocéis que es fingido. Pues aquello de la flecha, del pez, del hilo y la caña, y decir que el desdén era... Pues eso es fingirlo bien. ¿O tan necio queréis que sea que cuando a fingir me pongo, lo finja sin apariencias? ¿Qué es esto que me sucede? Yo he podido ser tan necia que me haya hecho este desaire. Cobre fuego por mis venas. Mirad qué esperan, señora. Que a mí este error me suceda. Pues como vos... ¿Qué decís? ¿Qué iba a decir? ¡Ya estoy ciega! Poneos la máscara y vamos. No ha sido mala la enmienda. Así trata el rendimiento. ¡A cruel, a ingrata, fiera! Cierto que sois muy discreto. Y lo fingís de manera que lo tuve por verdad. Cortesía ha sido vuestra el fingiros engañada. Ingenio y vista demuestra. No me engañéis, que no puedo admitir en vos simpleza. ¿Así me ha llamado tonta? <risa> Venid, pues, y aunque yo sepa que es fingido, proseguid. Que hace a mí desde más fuerza la agudeza que el amor. Y me halagáis más con ella. ¿No proseguís? No, señora. ¿Por qué? Me ha dado tal pena el decirme que os halago que me ha hecho perder la senda del fingirme enamorado. Pues vos qué perder pudierais en tenerme a mí halagada escuchando gentilezas. Arriesgarme a ser querido. Y tan malos estuvieras. Fuera cosa de morirme. Que esto escuche mi belleza. 
Pues vos presumís que yo puedo quereros. Vos misma decís que la que agradece está de querer muy cerca. Pues quien confiesa que estima, ¿qué falta para que quiera? Menos falta para injuria a vuestra loca soberbia. Y eso poco que le falta, bien pasa ya de insolencia. Quiero excusar en dejaros idos. Pues cómo a la fiesta queréis faltar. ¿Puede ser sin dar causa a otra sospecha? Ese riesgo a mí me toca. Decid que estoy indispuesta, que me ha dado un accidente. Luego con eso licencia me dais para no asistir. Si os mando que os vais, no es fuerza. Oh, me habéis hecho un gran favor. Guarde Dios a vuestra Alteza. Turbada estoy, tan ciega, que si encontrara algún medio de derrotar su soberbia a costa de mi decoro, comprara la diligencia. ¿Qué es esto, señora mía? ¿Cómo se ha aguado la fiesta? Ha me dado un accidente. Si es cosa de la cabeza, dos parches de tacamaca, un buen masaje en las piernas y, si es posible, un emplaste. Que no es esa mi dolencia, sino mal del corazón. ¡Jesús! Para esa molestia sangrarte y purgarte puedo. Y echarte unas sanguijuelas, dos docenas de ventosas y al instante estarás buena. ¡Caniquí! Yo estoy herida de no vencer la tibieza de Carlos. Pues eso dudas. ¿Quieres que por ti se pierda? Pues ¿cómo se ha de perder? Haz que firme una hipoteca. <risa> Pero de veras hablando, tú señora... ¿No deseas que se enamore de ti? Toda mi corona diera por verle morir de amor. ¿Y eso es cariño o tema? ¿A ti te gusta el carlillo? El carlillo, sí. Yo soy peña para abrazarle a desprecios, a desaires y a violencias lo deseo solo. ¡Tape! Aún está verde la brega. Mas ella madurará como hay muchachos y piedras. ¿A él le gusta oír cantar? La música le eleva. Tú has de hacer por mí una cosa. ¿Qué? Abierta hallarás la puerta del jardín. Yo con mis damas estaré allí y sin que él sepa que es pactado, cantaremos. Tú has de decir que le llevas porque nos oiga cantar, diciendo que aunque le vean, a ti te echarán la culpa. Tú has pensado buena treta, porque en viéndote cantar... Se ha de hacer una jalea. Pues ve a buscarle al momento. Le llevaré con cadena. Bien, voy me presta al jardín. Pues ponte como una Eva para que caiga este Adán. Pues ya espero. Enhorabuena, que tú has de ser la manzana y yo seré la culebra. <risa> Señores, que estas locuras han de haciendo una princesa. Y es que las locuras son como un plato de cerezas, que en tirando de la una, las otras se van tras ella. ¡Por ella, amigo! ¡Carlo! ¡Ven, te cuento! Y pues, razones hay de estar contento. Pues tú, ¿qué has entendido? Que para enamorarte me ha pedido que te lleve al jardín, donde estará ella más hermosa y brillante que una estrella cantando con sus damas, que como te ve duro y arrogante, ablandarte pretende con el cante. Eso hay. Es muy extraño. Mira si es necedad de buen tamaño y si está ya harto ciega. Pues esto hace y de mí a fiarte llega. Ya escucho el instrumento. Esta ya es tuya. Calla, que canta ya. Pues aleluya. Vamos, señor, ¿qué dices? ¡Que yo muero! Deja eso a los pastores de la Arcadia y vamos allá, que esto es primero. ¿Y qué he de hacer? Entrar y no mirarla. Y disfrutar con la abundancia bella de las flores. Y aunque ella se haga rajas cantando, no escucharla, porque se abrace. ¡No podrá emprenderlo! ¿Cómo no? Vive Cristo, que has de hacerlo. O te tengo que dar con esta daga que traigo para eso. Que esta llaga se ha de curar con escozón. No intentes eso, que no es posible que lo allanes. Señor, tú has de sufrir para que sanes, que toda el alma tienes ya podrida. 
¡Otra vez cantan, oye, por tu vida! ¡Válgame el cielo, no en eso tiempo pierdas! ¡Atendamos, que luego entrar podremos! ¡Allá, desde más cerca escucharemos! ¡Anda con la leona! ¡Oye, primero! ¡Has de entrar, vive Dios! ¡Oye, no quiero! ¡Ah! entrar a Carlos. No solo no lo hemos visto, más ni aún deja de ir fuera en el jardín hay indicios. Laura, da cuenta si viene. Ya yo, señora, lo miro. Aunque arriesgue mi decoro, he de vencer a ese esquivo. Cierto, que estáis tan hermosa que ha de faltarle el sentido si te ve y no se enamora. ¡Oh, oh, no, señora, ya le he visto. Está en el jardín. ¿Qué dices? Que con Caniquí ha venido. Pues volvamos a cantar, empezad todas conmigo. No te derrita, señor. Polilla no es un prodigio su belleza. En aquel traje doméstico es un hechizo. Qué bravas están las damas con esos paños ceñidos. ¿Para qué son los adornos donde hay sin ellos tal brío? Mira, estas son como el cardo, que ya después de vendido solo se come el cogollo. Pues las damas son lo mismo, lo que se come es aquesto, que el moño y el artificio de la espalda son las pencas que se echan a los borricos. Pero vuelve allá la cara, no mires, te vas perdido. Oye, ya no he de poder. ¿Cómo que no? Vive Cristo que te dirá si vuelves. ¡Ah! Ya no la miro. Pues vamos disimulando como descubriendo el sitio. ¡Oh! oh, oh, oh. Ya te escucha, cantar puedes. Así vencerle, imagino. ¿Se ha vuelto para oír? No. ¿Cómo no? Pues no me ha oído. Puede ser, porque está lejos. En toda mi vida he visto más bien compuesto jardín. Sigue sí, con esto que es lindo. El jardín está mirando. ¿Qué es esto? Este hombre está sin sentido. Cantemos alto para que se vuelva a oírnos. Que esto miro, los setos está alabando cuando yo canto. No he visto hiedra más bien enlatada. ¡Qué hermoso verde! ¿eh? Eso pido ración de verde, que engordas. No me ha visto, no me ha oído. Laura, su descuido advierte que estoy yo aquí. Este capricho la ha de despeñar a amar. Carlos, estaba advertido que está Diana aquí. Tiene aquí un hermoso sitio. Los laureles están buenos. Pero entre aquellos jacintos, aquel pie de lindo apea. Ya, señora, se lo he dicho. Ya no hierra de ignorancia. Pues con que está entretenido. Señor, por aquí esta calle pasa sin mirar. ¡Ah! Rendido estoy a mi resistencia, volverme temo. Por Cristo, que te herirás con la daga. Yo ya no puedo más, amigo. <risa> No se ha vuelto. Ni ha hecho intento. Yo no creo lo que miro. Fenny sabe tú esta vez y vuelve a darle el aviso. Otro correo dispara, mas no dan lumbre sus tiros. ¡Carlos! ¿Quién llama? ¿Quién es? ¡Ve, que Diana os ha visto! Admirado en esta fuente, en ella me he entretenido y no había visto a su alteza. Decid que ya me retiro. ¡Cielos! ¡Sin duda se va! ¡Oíd, escuchad a vos digo! A mí, señora. Sí, a vos. ¿Qué mandáis? ¿Cómo ha atrevido haberse haber entrado aquí dentro, sabiendo que está prohibido estando yo con mis damas? No os había visto. La hermosura del jardín me trajo. 
Perdón, os pido. Esto es peor, que aún no dice que para escucharme vino. Pues no me oísteis. No, señora. No es posible. Oh, un hierro ha sido que solo enmendar se puede con no hacer más el delito. Señora, este hombre es un tronco. ¡Déjame! Que sus despíos el sentido han de quitarme. Laura, esto va ya perdido. Si ella no está enamorada de Carlos, ya va camino. Cielos, ¿qué es esto que veo? Un Etna es cuanto respiro. ¿Yo? ¿Despreciada? ¡Eso es! Su alma se incendia, da brinco. ¡Daniki! Señora mía. ¿Qué es esto? ¿Este hombre no vino a escucharme? Sí, señora. ¿Y por qué no nos ha oído? Señora, es loco de atar. Pues, ¿qué respondió o qué dijo? Es vergüenza. Dilo, pues. Que cantabais como niños de escuela y que no quería escucharos. ¡Eso ha dicho! Sí, señora. ¡Hay tal desprecio! ¡Es un bobo! ¡Estoy sin juicio! ¡No hagas caso! ¡Estoy mortal! ¡Es un bárbaro! ¡Es lo mismo! ¡Ha de obligarme a rendirle si muero por conseguirlo! ¡Buena va la danza, alcalde! Este hielo ya es granizo. Nuestra amistad nos da licencia de haceros cómplice de una propuesta. Ya sabéis que es segura mi obediencia. Bien conocéis que no ha quedado fiesta, fineta, ostentación, galantería, que no haya sido de los tres compuesta para vencer la injusta antipatía de Diana, que nos niega con desprecio aún lo que debe dar la cortesía. Y pues de nuestro honor, haciendo aprecio más que de nuestro amor, nos ha obligado a rendir de una vez su desdén necio. Y quedará de todos contentado el gusto si su amor de una vez vemos de alguno de nosotros conquistado. Solo un camino queda que intentemos, que es la industria. Pues que para el festejo, todos por suerte, ya damas tenemos, con ellas prosigamos el cortejo sin hacer ningún caso de Diana. Siendo así de su cruel desdén, espejo. Que si a ver llega su altivez tirana, la adoración perdida y sin favores, si no de amante, se ha de herir de vana. No es ese mal remedio. Mas, señores... Eso es lo mismo que a cualquier doliente el quitarle la cena a los doctores. <risa> lo que ofendido vuestro amor intenta, por dos causas, de mí queda aceptado. <risa> Una es ser fuerza que ella lo consienta, porque eso su desdén nos ha mandado. Y otra, que sin amor, ese desvío no me puede costar ningún cuidado. Pues la palabra os tomo. Yo os la fío. A dar celos a Diana procedamos. Su nombre aquí le prohíba el albedrío. Porque si a un tiempo todos la dejamos, <risa> cierto será vencerla. Así lo creo. <risa> vamos, pues, don Gastón. De arne, vamos. <risa> Señor, esta es brava traza y medida a tu deseo. Que esto es echarte el ojeo porque tú mates la caza. Ella te quiere, señor, y dice que te aborrece. Mas lo que ira le parece es quinta esencia de amor. Porque cuando una mujer de los desdenes se agravia, bien puede llamarlo rabia. Mas es rabiar por querer. 
cada instante anda pensando cómo vengar su congoja. Más, no temas que te coja, que ella quedará mmm, bien blando. ¿Qué dice de mí? Te acusa. Dice que eres un grosero, desatento, majadero. Y yo, que entiendo la musa, digo, señora, es un loco, un sucio. Y ella después vuelve por ti y dice, no es que ni tanto... Ni tampoco. En fin, porque sus desvelos no se logren, yo imagino que ahora toma otro camino y quiere picarte a celos. Tú firme y vendrá a tu ruego. ¿Por qué? Porque aunque se enoje, quien cuando siembra no coge va a pedir limosna luego. Esto es, señor, evidencia. Lope, el fénix español de los ingenios, el sol, lo dijo en esta sentencia. Quien tiene celos y ofende, ¿qué pretende? La venganza de un desdén. Y si no le sale bien, vuelve a comprar lo que vende. Mas ya los príncipes van sus músicas preveniendo. de que a sus damas alaben. Deseo yo que se acaben de una vez los carnavales. Eso ya es rigor tirano. Deja, señora, querer si no quieres, que eso es ser el perro del hortelano. Pues no es cosa muy cansada oír músicas precisas de cintias, lauras, cenizas, cada instante. Si te enfada ver tu nombre en verso escrito, ¿qué han de hacer? Sino cintiar, laurear y fenizar, porque dianar es delito. Y el bearnés tan fino está con cintia que está en su pecho, que una gran décima ha hecho. ¿Y cómo dice? Allá va. Sin que el mandamiento quinto quebró en mí como saeta. Cintia es la que a mí me aprieta y yo soy de cintia el quinto. Cintia y tinta no es distinto. Y pues cintia es semejante a tinta, soy fino amante, pues traigo cinta en la liga. Y esta décima la liga, pintor. El representante. Bien, por cierto. Más ya suena otra música. Y galante. Esta será de otro amante. Reventando está de pena. No igual a Felisa es feliz que si él muere y resucita. Feliz a la vida y mata más que el feliz es feliz. Más que el feliz es feliz. Y Carlos no me pudiera dar música a mí también. Si él llegara a querer bien, sin duda se te atreviera más. Él no ama, y tú el concierto de que te dejase hiciste, con que al punto que dijiste, ¡Vis con Dios! Vio el cielo abierto. Que lo dije así, confieso, más él, insistir debía, que insistir es cortesía. Pues antes no decía eso. Todos vienen con sus damas. ¿Y Carlos viene con ellos? Señores, si esta mujer viendo ahora este desprecio no se rinde a querer bien... ¡Va de ahorcarse como hay credo! ¡Eh! A festejar sale amor sus dichosos prisioneros, da 
dando pluma a sus penachos, a sus arpones soberbios. <risa> Príncipes, para picarlas está el último intento. Mostrarnos sí nos importa. Mi fineza es el despego. <risa> 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 Cada instante, Cintia hermosa, me olvido de que soy vuestro, porque es para mí esta suerte tanta que no la merezco. Oh. Más digo yo, pues presumo que el ser tan fino es empeño del juego y no del amor. Oh. Salir del juego deseo por venceros esa duda. Oh. Cuando solo deuda sea del amor con que os venero. Oh. Nadie se acuerda de mí. Yo por ninguno lo siento, sino por aquel menguado de Carlos. Que es un soberbio. ¿Qué tiene? Además de ser muy galán y muy discreto, muy liberal y valiente, y hacer muy famosos versos. ¡Oh! <risa> El conde de Fox, no perdamos tiempo para los festejos que tenemos prevenidos. Sigamos el dulce acento que nuestra dicha celebra. Yo seré el man de sus ecos. <risa> A festejar en glamour sus dichosos prisioneros, dando pluma a sus penachos. A sus arpones soberbios. Embobados. Pues es malo el estar tierno. Sí, que es cosa de capones. Y Carlos se va con ellos. Solo de él siento el desdén. Pero de abrazarle a celos es esta buena ocasión. ¡Llámale tú! ¡Oh! ¡Caballero! ¿Quién me llama? A propincuatio a parlando. ¿Con quién? ¡Mecum! Pues para eso me llamas cuando ves que voy siguiendo este coro enamorado. ¿Vos enamorado? Bueno. ¿Y de quién lo estáis? Señora, también yo aquí dama llevo. ¿Qué dama? Mi libertad, que es a quien yo garanteo. ¿Cierto que le había dado Francesco? Bueno va esto. Ya está más allá de Yescas para llegar a Toledo. ¿La libertad es la dama? Buen gusto tenéis, por cierto. En siendo gusto, señora, no importa que no sea bueno. Que la voluntad no tiene razón para su deseo. Pero ahí no hay voluntad. Sí, hay tal. O yo no lo entiendo, o no la hay. Que no se puede dar voluntad sin sujeto. El sujeto es el no amar, y voluntad hay en esto. Pues si quiero no querer, ya quiero lo que no quiero. La negación no da ser, que solo el entendimiento le da al ente racional un ser fingido y supuesto. Y así es esa voluntad, pues sin causa no hay efecto. Vos, señora, no sabéis lo que es querer, y así en esto cumplido será deciros que ignoráis el argumento. No ignoro tal, que el discurso no precisa los efectos para conocer las causas, pues sin la experiencia de ellos las ve la filosofía. Pero yo ahora lo entiendo con la experiencia también. Pues, ¿vos queréis? Lo de ser. Cuidado. <risa> Te va apuntando la varita de los celos. Úntate muy bien las manos con aceite de desprecios. No te afecte lo que diga. <risa> de oíros estoy suspenso. Carlos... Yo he reconocido que la opinión que yo llevo es ir contra la razón y el interés de mi reino. Viendo estos inconvenientes, he puesto a mi pensamiento tan forzosos silogismos que le he vencido con ellos.
determinada a casarme, ha cedido al fin mi ingenio al poder de la verdad, que la nube de aquel hierro le había quitado al alma la luz del conocimiento. El príncipe de Bearne, mirado sin pasión. Cielos, saca el aceite que viene. Es tan galán, caballero, que merece la atención mía, que harto lo encarezco. Por su sangre no hay ninguno de mayor merecimiento. En virtudes no le iguala el más galán y discreto. Lo afable en los agasajos, lo humilde en los rendimientos, lo primoroso en finezas, lo generoso en festejos. Nadie lo es tanto como él. ¿Cómo es posible que un hierro me haya tenido tan ciega que no viese lo que veo? Polilla, aunque se ha fingido, vive Dios que estoy muriendo. Aceite y que te resbale, aunque te manches con ello. Y así, Carlos, determino casarme. <risa> Más antes quiero, por ser tan discreto vos, consultaros este intento. ¿No os parece que el de Bearne es seguro el mejor dueño que dar puedo a mi corona? Que yo por el más perfecto le tengo de todos cuantos me asisten. ¿Qué sentís de ello? Oh, parece que os demudáis. Extrañáis mi pensamiento. Bien, he logrado la herida que del semblante lo infiero. Todo el color ha perdido. Eso es lo que yo pretendo. ¡Oh, señor! Estoy sin alma. ¡Hidrátate, majadero, que estás cayendo en la trampa! No me respondéis, ¿qué es eso? Pues, ¿de qué os habéis turbado? <risa> me he admirado, por lo menos. ¿De qué? De que yo pensaba que no pudo hacer el cielo dos sujetos tan iguales. Pues pienso que estamos hechos de tan semejante esencia que yo soy retrato vuestro. Dime, señora, ¿cuánto a que vos tenéis ese pensamiento? Días a que está trabada esta batalla en mi pecho y desde ayer me he vencido. Pues a que ese mismo tiempo a que estoy determinado a querer, lo sabe el cielo. Y también mi ceguedad me quitó el conocimiento de la hermosura que adoro. Sin duda logré mi intento. Pues bien podéis confesar lo que yo nada os he encubierto. Sí, señora, ya una cerva la gloria del asiento. Cintia es la dama. ¿Quién? ¡Cintia! ¡Buen hijo! Como diestro y eres por los mismos filos. Tú sí que sabes, maestro. ¿No os parece que he tenido buena elección en mi empleo? Porque ni mayor hermosura ni mejor entendimiento jamás en mujer he visto. Aquel garbo, aquel sosiego, su agrado, no hacen dichosa mi pasión. ¿Qué sentís de ello? ¡Oh! Parece que os he enojado. Todo me ha cubierto un hielo. No respondéis. Me ha dejado suspensa el veros tan ciego. Porque yo en Cintia no he hallado ninguno de esos extremos. Ni es agradable, ni hermosa, ni discreta. Y eso es hierro de la pasión. Hay tal cosa. Hasta ahí nos parecemos. Pues, ¿por qué? Porque a vos de Cintia se os encubre el rostro bello y del de Bearne a mí lo galán se me ha encubierto. Con que somos tan iguales que maldecimos a un tiempo yo de lo que vos queréis y vos de lo que yo quiero. Pues si es justo, cada uno siga el suyo. ¡Malo es esto! Señor, tú sigue a la tuya. No te preocupes por eso. Pues ya, con vuestra licencia, iré, señora, siguiendo aquel eco enamorado. Que el disfrazaros mi intento fue temor que ya he perdido, sabiendo que mi deseo, en la ocasión y el motivo, es tan parecido al vuestro. ¿Vais a verla? Sí, señora. Sin mí estoy. ¿Qué es esto, cielos? Ya es seguro que se pierde. Adiós, señora. ¡La tenéis a guardar! ¿Cómo puede ser tan ciego un hombre discreto que tiene cintia de hermosa? Que... Discurso, qué conceptos demuestran que sea discreta, qué garbo tiene, qué aseo. Perdida está. ¿Qué decís? Que ha sido mal gusto el vuestro. Malo, señora. Allí va Cintia. Miradla aún de lejos y veréis cuántas razones da su hermosura a mi acierto. Mirad el lazo prendido aquel hermoso cabello. Y si es justo que en él sea yo el rendido y él el preso. 
Mirad en su frente hermosa cómo junta el rostro bello. Veniendo luz a sus ojos, sol, luna, estrellas y cielo. Y en sus dos ojos mirad, si es digno y dichoso el hierro que hace esclavos a los míos, porque yo por ellos muero. Mirad el sangriento labio, que fino coral vertiendo, parece que se ha teñido en la herida que me ha hecho. Aquel cuello de cristal, que por ser de garza el cuello, al cielo de su hermosura osa llegar con el vuelo. Aquel talle tan delgado, que yo pintarle no puedo, porque es el más delicado que todos mis pensamientos. Yo he estado ciego, señora, pues solo ahora lo veo. Y del pesar de mi engaño me paso a loco de ciego, pues no he reparado aquí en tan grande desacierto como alabar su hermosura delante de vos. Lo siento. dureza mía, un volcán tengo en mi pecho. ¡Alto! Ya cayó la breva y dio en la boca por hierro. ¡Caniquí! Señora mía, hay tan grande atrevimiento, ¿por qué con él no embestiste y destrozaste a este necio toda la cara a arañazos? Yo pierdo el entendimiento. Pues pierde también las uñas. Yo arrastrada de un soberbio, yo, rendida de un desvío, yo, sin mí. Oh, señora, creo que eso parece querer. ¿Qué es querer? Serán torrednos. ¿Qué dices? Digo, de amor. ¿Cómo amor? No, sino huevos. Yo, amor. Pues, ¿qué sientes tú? Una rabia y un tormento, no sé qué mal es a que esté. Venga el pulso y lo comprobaremos. ¡Déjame! No me enfurezcas, que es tanto el furor que siento que aún a mí no me perdono. ¡Señora mía, vive el cielo! ¡Que se te ponen azules las venas ¡Oh! y es mal agüero! ¡Ay, de aqueso que se infiere! ¿Qué es? ¡Pujamiento de celos! ¿Qué dices? ¡Loco! ¡Villano atrevido sin respeto! ¡Celos yo! ¿Qué es lo que dices? ¡Vete de aquí! ¡Vete presto! ¡Señora! ¡Vete atrevido! ¡Haré que te arrojen luego de una ventana! ¡Agua va! Me voy, señora, al momento que no soy para vaciado. ¡Madre de Dios! ¿Cuál la dejo? ¿Fuego en tu corazón? No, no lo creo. Siendo de mármol, en tu pecho helado pudo encenderse. No, miente el cuidado. Pero cómo no dudas si lo veo. Deseaste vencer solo por trofeo un desdén. Pues si es que te ha abrasado fuego de amor, te asombra que haya entrado donde abrieron las puertas al deseo. De este problema no diste el indicio. Pues para prender el fuego en otra casa lo hiciste y en la tuya hizo su oficio. No admire pues tu pecho lo que pasa, que quien quiere incendiar un edificio suele ser el primero que se abraza. <risa> Gran victoria conseguido si mi dicha es cierta ya. Oh, mas aquí Diana está. A vuestras plantas rendido, señora, perdón, os pido de venir tan arrojado con la nueva que me han dado, que yo pienso que aún es poco siendo vuestro, el venir loco de un favor imaginado. No os entiendo, habláis conmigo. ¿Qué favor decís? Señora, el de Urgel me ha dicho ahora que de él ha sido testigo, y que yo el triunfo consigo de ser vuestro. Necio, pues. Si os dijo lo que no sé, y vos si lo habéis creído. Ya lo dudó mi sentido, mas quien lo creyó es mi fe. 
que como milagro fuera de vos el tener piedad, os negara el ser deidad si mi amor no lo creyera. No es en vos atrevimiento creeros digno de mi amor. No, que vos con el favor podéis dar merecimiento. Y en esto mi pensamiento, antes que en mí el merecer, creyó de vos el poder. Y él os ha dicho ese error. Sí, señora. Esto es peor que lo que acaba de hacer. Porque supone estar yo despreciada y el amante. Pues al principio, al instante, el aviso le llevó. Que él nunca lo hiciera, no. Si a mí me quisiera bien. Señora, yo el modo erré de aceptar vuestro favor. Para que sea mejor, enmendando el hierro, iré a hablar al conde y diré todo cuanto sé querido. Le rogaré agradecido que interceda en mi pasión y que me otorgue el perdón de haber andado atrevido. ¿Qué es esto que te sucede? Yo me quemo. Yo me abrazo. Mas si es venganza de amor, ¿por qué su rigor extraño? Esto es amor, porque el alma te lleva el desdén de Carlos. ¿Y qué he de hacer hay de mí para enmendar este daño que en vano el pecho resiste? El remedio es confesarlo. <risa> ¿Qué escucho? ¿Yo publicar mi delito con mi labio? ¿Yo decir que quiero bien? Más Cintia baila con Carlos. ¡Laura! ¡Laura, no creo mi dicha! ¡Pues la tienes en tu mano! ¡Lógrala, aunque no la creas! Diana, el justo agasajo que por ser tu sangre yo te he debido, ahora aguardo. Carlos, señora, me pide por esposa y en él ganó un logro para el deseo. Para mi nobleza, un lauro. Enamorado de mí, pide, señora, mi mano. Solo tu favor me falta para la dicha que aguardo. ¿No me responde, señora? Estaba Cintia mirando de qué modo es la fortuna en sus inciertos acasos. Yo, de su desdén herida, procuré rendir a Carlos. Le obligué con atenciones, hice finezas, en vano. Siempre en él halló un desvío. Y sin buscarle tu halago, lo que huyó de mi deseo se va a rendir a tus brazos. <risa> Yo estoy ciega y ofendida. Y el favor que me han rogado que te dé, te pido yo para vengar este agravio. Llore, Carlos, tu desprecio. Sienta en su pecho tirano la llama de tu desvío, que yo en el suyo me abrazo. Véngame de su soberbia, que te halle su amor de mármol, que pene, rabie y padezca de tu desdén, y llorando sufra. Señora, ¿qué dices? Si él conmigo no es ingrato, ¿por qué de dar yo un castigo a quien me hace un agasajo? ¿Por qué me apremias a hacer lo que tú estás condenando? Si en él su desdén no es bueno, también en mí será malo. Yo le quiero y él me quiere. ¿Qué es tenerle? Tú de Carlos amada, yo despreciada. Tú con el casarte, cuando del pecho se está saliendo el corazón a pedazos. Tú, logrando sus cariños, cuando su desdén helado volviendo efecto a la causa, abrasa mi pecho a rayos. Primero viven los cielos, fueran las vidas de entrambos, asunto de mi venganza, aunque con mis propias manos sacara a Carlos del pecho, donde a mi pesar ha entrado y para morir con él, mataré en mí su retrato. ¿Pero qué digo hay de mí? Yo así iré con un trajo. Miente, mi labio atrevido, miente. Mas él no es culpado que si está loco mi pecho, ¿cómo ha de estar cuerdo el labio? Mas yo me rindo al dolor. Si a ti te pretende, Carlos, si da amor a tu descuido lo que niega a mi cuidado, cásate con él y logra tu amor en dulces lazos. 
El ser querida una dama de quien me sea no es lauro, sino dicha de su estrella. Y cuando yo no la alcanzo no se infiere en que no tenga en mi hermosura y mi aplauso partes para merecerlo, sino suerte para hallarlo. Y pues yo no la he tenido para lo que he deseado, ¡Lógrala tú, que la tienes! Dale de esposa la mano y triunfe tu corazón de sus rendidos halagos. ¿La qué? ¿Pero qué digo? ¿Que me estoy atravesando el corazón? No es posible resistir a lo que pasó. Toda el alma se me abraza. ¿Para qué? Cielos, lo callo. ¡La quiero! confesado a pesar de mi decoro, porque tienes en tus manos el triunfo que yo deseo. Mira, si habiendo pasado la vergüenza de decirlo, estará bien el dejarlo. <risa> ¿Qué dices? Viendo prohibido el plato, Diana se aitó de amor y desde cena se me ha Pues, ¿qué he de hacer? ¿Qué, señora? Asegurarlo. Y al bebearle, que es fijo, no soltarle de la mano hasta ver en lo que para. ¡Calla, que aquí viene Carlos! Las unciones del desprecio, señor, la vida le han dado. ¡Gran cura hemos hecho en ella! Si sí, es cierto, gran triunfo alcanzo. Haz cuenta que ya está sana porque queda babeando. Has sabido, si me quiere. ¿Cómo querer? Por San Pablo, que me vine huyendo de ella porque la vi querer tanto que temí que me echase el resto y me destruyese. ¿Carlos? <risa> Cintia hermosa. Vuestra dicha logra ya triunfo más alto que el que en mi mano pretende. Vuestro descuido ha triunfado del desdén que no ha vencido en día en el agasajo de los príncipes amantes. Ella os quiere y yo me aparto de mi esperanza por vos, que buscáis logro más alto. ¿Pero qué es lo que decís, señora? ¡Que os ama! ¡Me ha confesado! ¡Toma, si purga, señor! No hay en la botica en plasto para las mujeres locas como un parche de maltrato. ¡Oh! Pegarme, vos me dais tan buena nueva que es justo que os la acepte y os la deba. En cuanto a mi persona, pago en daros mi hija y mi corona. Pues aunque yo, señor, no haya tenido la dicha que Bearne ha conseguido, siempre estaré contento de que él haya logrado el vencimiento que tanto he deseado por la parte que debe a mi cuidado y el para bien le doy de este trofeo. Admitidlo también de mi deseo. <risa> Carlos, yo le recibo y el mío os apercibo. Pues en Cintia lográis tan digno dueño que envidiara el empeño a no lograr el mío. <risa> ¿Dónde me lleva el loco desvarío de mi pasión? Yo estoy muriendo, cielos, de envidias y de celos. Carlos, pues vos pedís a mi sobrina, yo, pagando el deseo que os inclina, os ofrezco su mano. Oh. Y pues tanto sosiego en esto gano. Háganse juntas todas las bodas de Diana y vuestras bodas. Oh. Oh. Cielos, ya estoy mi muerte imaginando. Señor, Diana allí te está escuchando. Y has menester un modo muy discreto de declararte porque tenga efecto. Que estamos en momento delicado. Si hierras ahora, todo habrá acabado. Señor, yo a Barcelona vine, más que a pretender a festejar de Diana la hermosura y el desdén. Y aunque es verdad que de Cintia, el hermoso Rosicler, amaneció en mi deseo a la luz del querer bien, la entereza de Diana, que tan de mi genio fue, ha ganado en mi albedrío tanto imperio que no haré cosa que no sea a su gusto. Porque la hermosa altivez de su desdén me ha obligado a que yo viva por él. ¿Y 
puesto que haya pedido mi amor a Cintia, ha de ser, siendo así su voluntad, pues la mía suya es. Pues, ¿quién duda que Diana de eso muy contenta esté? ¡Eso lo dirá su Alteza! ¡Por hacerme a mi merced! Pero, señor, vos contento no estaréis si yo me caso que sea con cualquiera de los tres. Sí, que todos son iguales. ¿Y vosotros quedaréis de mi elección ofendidos? Tu gusto, señora, es ley. Y todos la obedecemos. <risa> Padre, pearle ha de ser. Quien dé a mi prima a la mano. Y quien a mí me la dé. El que saber ha vencido el desdén con el desdén. ¿Y quién es ese? Oh, oh Dios. Tú, Carlos. Dame ya los brazos, pues. Y mi bendición os caiga por siempre jamás. ¡Amén! Pues Cintia, esta es mi mano. ¡Contenta! ¡Que tú también! ¡Felisa! ¡Aquí está la mía! ¡La recibo! ¡Con placer! Pues toca, Niki, es mío. Laura, lo has pensado bien. Que no soy sino polilla. Creo que ya es menester que con esto y con un vítor que pide humilde y cortés el ingenio, aquí se acabe el desdén con el desdén. <risa> Thank <laughs> you.